tutti amici on Brewers. Dopo la video recensione di Open Hard Beer di qualche settimana fa, è arrivato finalmente il momento di vederlo in azione. Dato che in queste settimane molti di voi mi hanno contattato per chiedermi maggiori informazioni, ho deciso di pubblicare più video sull'argomento, non più soltanto sulla taratura del PID, ma anche ad esempio sull'aggiornamento del firmware. La cotta di oggi è una Belgian Dark Strong Ale che stavo progettando da qualche mese insieme agli amici del forno della birra. Si tratta della prima stesura di questa ricetta e sicuramente andrà sistemata un po'. Ad ogni modo, troverete tutti i dettagli sulla ricetta sul mio blog. Troverete il link, come al solito, nella info box. Nella cotta che state vedendo, ho usato Open Hard Beer per gestire unicamente il mesh, dato che la mia bollitura è ancora a gas. Configurare i parametri della ricetta è molto semplice. Basta entrare nel menu di configurazione e inserire manualmente i vari parametri della ricetta, come temperatura di machine, eh, alfa milasi, beta milasi e così via. È possibile inserire anche un timer per la bollitura con relative gittate di luppolo. Ma che lo piace? Ah, che strano non l'ho visto. È un po' farinosa ma ho usato il trapano. Pazzi. Ecco questo qua è lo special bit. Chi mi segue da qualche tempo sulla mia pagina Facebook sa che ho tarato l'impianto direttamente con una cotta e questo fondamentalmente perché sono un imbecille. Ero talmente curioso di provare questo nuovo aggeggio che non sono riuscito ad aspettare la cotta successiva. Ad ogni modo io vi consiglio di prendervi la cosa con calma e di tarare prima l'impianto con semplice acqua per poi procedere con una cotta. Io sono stato fortunato perché sin dalla prima cotta sono riuscito a trovare una sorta di equilibrio, sebbene all'inizio abbia avuto delle oscillazioni abbastanza marcate. Nella cotta che state vedendo, l'oscillazione più ampia è stata di circa 25 centesimi di grado intorno al set point. Praticamente nulla. Tuttavia voglio provare a tarare ancora più finemente il PID per cercare di restare esattamente sul set point. Salve. Vai, vai, divertiti. Che bel momento. Tanto fino alla fine della bollitura, la voglia macinare. Voglia macinare. <ride> Sei contento di questo coriandolo? Ah, oh, faccio no, cazzo! <ride> Fare le cotte con voi mi piace sempre di più. È vero? Saluto gli amici di YouTube. Ciao! Ah, io, Ciao. No, io mangio anche i nasti isolanti. Dai, <ride> 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 mm. Ma... La birra chi la sta controllando? Ah, 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 birra. Hard beer. Ah. Ciao Hardbeer 200 gradi Ecco Volete mangiare, andare in bagno e fare cose Mentre la birra si ammossa da sola? Hardbeer! Sì. Sì. Comprate Hardbeer Mi cascotta Eh, però mi devi già cambiare il mestolo. Giusto, eh? Sì, alla fine, alla fine, quando ti ho messo tutto avanti. Ma del vero, ciò, si sta Arrivati a questo punto, ho smesso di usare Open Hard Beer, perché non ne avevo più bisogno. Parlando con lo sviluppatore del progetto, ho scoperto che in realtà esiste la possibilità di adattare Open Hard Beer ad un sistema ibrido, ovvero gas ed elettricità. 
ma dato che non mi piace giocare con GPL non mi sono interessato più di tanto alla questione Prima luppolatura è diventata verde Non sta lì Sembra melma melmosa ma è la musichetta sotto che mi ha Già, fatto Già, mentre comunque gli altri. Ah, è quella è un'unica gettata. L'unica gettata, sì. Vai. Che bello. Questo si conclude la videocotta di oggi. Come al solito vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube e a lasciarmi un commento in attesa dei prossimi video. Ciao a tutti! Happy! Happy! È un video, un video! Happy di qualcosa alla telecamera!